প্রায় কুড়ি একুশটা পর্ব রয়েছে যত সম্ভব আমি এখনো দেখিনি তবে হ্যাঁ কুড়িটা তো রয়েছে আশা করি আগামী দিন যত যাবে তত এটার প্রতি আগ্রহ আরো আমাদের সঙ্গে এবং প্রচুর দর্শক রয়েছে যারা প্রথম দেখছে অনেকেই বলেছে যে আমরা দেখব দেখব করে দেখা হয়ে ওঠে আমাদেরও প্রথম তো আমাদের সাথে তাদেরও দেখা হচ্ছে এবং ভীষণ ভালো লাগে যখন মানুষ বলে যে তোমাদের জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি বা তোমাদের কিছুর জন্য কিছু জানতে পারছি ভীষণ ভালো লাগে তো আজকে ষষ্ঠ পর্ব দেখবো ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেল লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আমাদের চ্যানেল লাগে লাইক শেয়ার ঘুম না হলে না হবে তোমার এত ঘুমের দরকার নেই আগুন পেয়েছেন হ্যাঁ পাইছি আগুন জিনিসটা ভালো তবে আগুন নিয়ে খেলা যায় না খেলতে পারে সে আগুন নিয়েও খেলতে পারে আপনি এইভাবে কথা বলেন কেন গলায় কি হয়েছে গলায় কিছু হয়নি আমার গলা ঠেও নেই আমার তো সাহসের অভাব নাই আমার মিলিটারির মতো সাহস একবার এক এস পি সাবের ধমক দিছিলাম আমার মনে হয় না আপনার কোন সাহস আছে আপনি একটা ভিরু আমি আপনার মন ভালো করে দিচ্ছি আমি আপনাকে একটা গল্প বলবো গল্প একটা দেশে একটা নখ ছিল নখটার না মাটা ভর্তি ভর্তি শূন্য শূন্য চল ছিল একদিন একটা চলই পাখি চলই পাখি হুম নখটা মাথা মধ্যে গু করে দিল গু করে দিল হুম তারপর না নখটা ঢুকে ঢুকে সব চুল কামাই ফেলল তারপর না নখটা একদম টাকু হয়ে গেল 
সোমা তুমি এখানে কি করছো আম্মা আপনি বড় মায়ের মাথায় ঢিপে কাছে দায়িত্ব <laughs> যখন হবে তখন আপনাকে দাওয়াত দেবো তখন আসবেন এখন যান মামুন সাহেব কেমন লোক খুব মাইডিয়ার শান্তি কটা যে নতুন ভারত এসছে জানো না জানি না পাড়ার লোকের হাড়ির খবর নেওয়া আমার কাজ না ওদের মধ্যে একটা কিন্তু আছে কি আছে কিন্তু আছে অন্যের ভিতরে কিন্তু খুঁজতে যান কেন আপনার নিজের ভিতরে যে একটা বিরাট কিন্তু আছে সেটা চোখে পড়ে না মনে যাই খোদা হাফেজ এক গ্লাস পানি খাবো অযথা যন্ত্রণা করবেন না আপনি আপনার নিজের বাড়িতে গিয়ে এক গ্লাস কেন এক বালতি পানি খাবেন যান পানি চাইলে পানি দিতে হয় না দিলে অকল্যাণ হয় আমার কারণে তোমার অকল্যাণ হবে ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে গান হয় না তিনজন মূর্তির মতন বসে থাকেন দেখতে ভালো লাগে না যথেষ্ট তো খেলাম আর কত মানুষের উপরে অভিমান চলে রোগের উপরে চলে না খাও তো আমি নানাকে দেখে নিয়ে আসি না আমি নিজে যাব আর কত বিছানায় শুয়ে থাকব আমি যত না অসুস্থ
আমি নানাজিতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার জন্য আমি আমার ছেলে ভেয়া তোমার কাছে ক্ষমা বাবা এটা আপনি কি বলেন ছেলে মেয়েদের অপরাধের প্রাশ্চিত্য বাবা মাকে করতে হবে না বাবা আপনাকে কোনো প্রাশ্চিত্য করতে হবে আপনি শুধু আমার জন্য দোয়া করেন আমি তোমার জন্য দোয়া করি না সব সময় দোয়া করি আমি যাই বলছিলাম আমি চলে যাব সেইটা করতেছি এত রাতে কোথায় যাবেন কোথায় যাব সেটা আমিও চিন্তা করি নাই কাজেই তোমারও চিন্তার প্রয়োজন নাই মোনা কারে ডাকবারও দরকার তুমি শান্ত হয়ে বসো
নাটকের আজকে ষষ্ঠ পর্ব ছিল তো ষষ্ঠ পর্বে আমরা দেখলাম সবটাই দেখলাম এবং যখনই একটু হ্যাপি মুড হই তখনই একটা খারাপ দিক চলে আসে বাকের ভাই যখনই একটা ভালো কিছু নিয়ে আসে পরিবেশন করতে আসে আমাদের সামনে তখনই কিন্তু আর একটা দিক হঠাৎ করে ঢুকে যায় যেটা স্যাড মুমেন্ট তৈরি করে এখানেও কিন্তু আমরা বাকের ভাইকে দেখলাম যে মজার মুডে রয়েছে যখন ঢুকলো ঘরে বারোটা খোঁজ নিতে যে কেমন আছে তারপর ইয়ে মামি কেমন আছে সেটা খোঁজ নেওয়ার জন্য তো তখন ভীষণ ভালো লাগছিল যে অনেকক্ষণ পরে একটা হ্যাপি মুমেন্ট দেখলাম কিন্তু তার পরক্ষণেই আমরা দেখলাম যে স্যাড মুমেন্ট চলে আসলো এবং বাবার যে মানে ভেতরে যন্ত্রণা সেটা কিন্তু বারবার ফুটে বেরোচ্ছে কিন্তু অতিরিক্ত বেশি আমার মনে হচ্ছে যেন এফেক্ট করেছে তার মানে সব সময় একটা হাত চালানো বাচ্চাদের ওপরে এই ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণভাবে আমার মানে খারাপ লাগছে এই ব্যাপারটা ঠিক আছে হয়তো বা বকা ঝকা হতে পারে বা সহ্য হচ্ছে সেগুলো হতে পারে সবসময় হাত চালানো মানে ফ্রাস্ট্রেশনে চরম চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে এবং সেখানে বাবার খেয়াল হলো আসছে না যে বাবা বলেছে যে চলে যাব ঠিক আছে সেই জায়গাটায় খেয়াল করতে পারে গ্রাহ্য করেনি গ্রাহ্য করেনি এবং শেষে আমরা যখন দেখলাম যে বাবা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাও ঠেকানোর কোনো চেষ্টা দেখলাম না তার মধ্যে কারণ মানে সে একদম হতাশ আমার মনে হচ্ছে হতাশ জীবন থেকে হতাশ হ্যাঁ যে মানে ওর লাইফটা শেষ হয়ে গেলে ভালো হয় এইরকম একটা ব্যাপার মামির কথা তো বাদি দিলাম মামির কথা মামি অসুস্থ এবং সে তো প্রতিনিয়ত একটা কষ্টের মধ্যে রয়েছে একমাত্র যেটা দেখলাম যে সব কিছু হ্যান্ডেল করছে সেটা মুনা সেই সমস্ত কিছু হ্যান্ডেল করছে এবং সে ভেঙে গেলে আমার মনে হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে তো এই তো আজকের এপিসোড ছিল এবং অন্যান্য দিক তো আজকে দেখানো হয়নি আজকের এপিসোডে অন্য কোনো দিক দেখানো হয়নি আজকে এই দুটোই দেখানো হয়েছিল এবং যেটা বরাবরের খুব ভালো এবং কি বলবো ভেতরে যে অন্তর দ্বন্দ্ব রয়েছে সেইগুলোই ফুটে বেরিয়েছে এবং সেগুলো আমরা নিচ্ছি আর সাথে সাথে পুরনো যে ভিডিওগুলো যে ঘটনাগুলো চলছিল আজকের মানে মোটামুটি সেটার মধ্যে দিয়ে এবং বাড়ির মধ্যেই ছিল আজকে বাইরে খুব একটা আমরা বেরোনোর সুযোগ পাইনি তো যাই হোক ভালো লেগেছে আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে এবং একটা মাস্টার পিস একটা নাটক এবং আশা করি তোমাদের অনেকের দেখা হয়ে গেছে এবং এরা এবার নিয়ে হয়তো দ্বিতীয় তৃতীয়বারও দেখতে পারো আবার অনেক এই ধরনের জিনিসগুলো যতবার দেখবে ততবার ভালো লাগে একদম একদম তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে জানা লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য